हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल और इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर थ्री पॉइंट वन फाइव मीटर ब्रिज के बारे में तो मीटर ब्रिज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं ओके और ये बेस्ड है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वी स्टोन ब्रिज वी स्टोन ब्रिज के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था तो आप प्ले में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं ओके तो स्टार्ट करते हैं द मीटर ब्रिज इज शोन इन फिगर थ्री पॉइंट टू सेवन इस कंसिस्ट ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ वन मीटर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया स्ट्रेच आउट एंड क्लैम बिटवीन टू थिक मेटेलिक स्ट्रिप बैंडेड राइट एंगल ओके तो क्या होगा इसमें सबसे पहले तो नाम क्यों है इसका मीटर ब्रिज क्योंकि इसमें वन मीटर लेंथ की हम वायर यूज़ करते हैं इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर एक रोलर लगा देंगे वन मीटर का ओके और किसके बीच में एक क्लैम्ड है तो मेटेलिक स्ट्रिप के बीच में इस तरह की स्ट्रिप है देखो जो राइट एंगल पर बैंड है यहाँ पर भी इसके बीच में क्लैम किया इस वायर को ओके और फिर यहाँ पर एक और स्ट्रिप होगी जिसके बीच में हमने गैप दिया होगा इन गैप में बेसिकली हम क्या करते हैं एक गैप में हम रजिस्टर लगा देंगे स्टैंडर्ड रजिस्टर जिसका रजिस्टर हमें पता होगा ओके या फिर हम उसको रजिस्टर बॉक्स से उसको रजिस्टर चेंज कर सकते हैं ओके स्टैंडर्ड रजिस्टर होगा वो और यहाँ पर हम जो अननोन रजिस्टर है जो आर ठीक है उसको लगाएंगे वहाँ पर मतलब जिस वायर का भी रजिस्टर हमें फाइंड आउट करना है ओके फिर आप देखोगे एक पॉइंट है यहाँ पर ये इस वाली जो बीच वाली मेटल स्ट्रिप है यहाँ पर एक पॉइंट होगा मिड वे से हम क्या करेंगे वायर लेंगे वायर से पहले गैलवेनोमीटर जैसे कि दिखाई और दे रहा है आपको डायग्राम गैलवेनोमीटर से एक एंड तो गैलवेनोमीटर कनेक्ट करेंगे और गैलवेनोमीटर का एक दूसरा एंड एक जॉकी से कनेक्ट करेंगे अब जॉकी क्या है रॉड है मेटल की ठीक है छोटी सी रॉड होगी मेटल की जिसमें नाइफ फैच होता है उसमें ठीक है उससे हम क्या करेंगे यहाँ पर इस वायर को टच कराएंगे वायर को टच कराने से क्या होगा तो ये एक वी स्टोन रीजन बनाएगा अब देखोगे इसे ध्यान से देखो यहाँ पर ये ये क्या बना रहे ए सी आम हमारे पता ना ए सी आम बैटरी आम बोला था एक और चीज़ है पहले तो जो ए सी आम है यहाँ पर से हम क्या करेंगे इसी पॉइंट से ये बैटरी से कनेक्ट कर देंगे इन दोनों पॉइंट को ठीक है जहाँ वायर क्लैम की हमने वहाँ से हम इसे बैटरी से भी कनेक्ट कर देंगे ओके सो नाउ यू सी दिस इज़ अ गैलवेन देखो गैलवेनोमीटर का डायग्राम कैसा था कुछ ऐसा था मैं बनाता हूँ आपको है ना कुछ ऐसा थोड़ा और प्रॉपर ओके okay, ये और यहाँ पर और यहाँ पर ठीक है तो ये क्या थी हमारी ये वाली एसी आम थी तो ये एसी आम आ गई है ना यहाँ देख रहे हो आप एसी आम आ गई ओके okay, यहाँ पर पहला रेजिस्टेंस पी क्यू आर एस बोल रहे थे हम उसमें पी क्यू आर एस ठीक है पी क्यू आर एस यहाँ पर भी ऐसा हो जाएगा ना यहाँ पर और ये बीच वाली क्या होगी ए सी आम यहाँ पर गैलवेनोमीटर लगाते हैं ठीक है जिससे गैलवेनोमीटर आम बोलते हैं ठीक है तो आप यहाँ कंपेरिजन करो उसको ठीक है तो यह कुछ ऐसा हो जाएगा है ना इस तरह से एक गल एक रेजिस्टेंस यहाँ है ठीक है और ये दूसरा इधर ओके तो इस तरह से आप समझ सकते हो उसको हम उसको इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं सर्किट डायग्राम में ऐसे देख सकते हैं उसको कुछ ऐसे और ये ये ओके बेसिकली ये जो पार्ट होगा ना जब गैलवेनोमीटर से हम टच कराएंगे ठीक है जॉकी से टच कराएंगे तो एक इतना पार्ट क्या हो जाएगा वायर का इतना पार्ट एक रजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा इस वाले की तरह और इतना पार्ट दूसरे रजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा ओके आई होप ये डायग्राम आपको क्लियर होगा ठीक है आप एक बार इसको डायग्राम में देख लोगे एक बार खुद प्रैक्टिकल से देख लोगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा ये चीज़ है ना ये प्रैक्टिकल है जब तक आप खुद प्रैक्टिकल से करोगे नहीं लैब में या फिर यूट्यूब में कोई वीडियो नहीं देखोगे मैं आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूँगा मीटर बीच का जिसमें प्रैक्टिकल कराया हो तो आप पहले उसे देखोगे तो आप एकदम क्लियर हो जाएगा ठीक है बट आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि वी स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे बेस्ड है फिर आगे बढ़ते हैं ठीक है नाउ द एंड पॉइंट्स द मेटेलिक स्ट्रिप हैज़ टू गैप्स अक्रॉस विच रजिस्टर कैन बी कनेक्टेड द एंड पॉइंट वेयर द वायर इज कैम आर कनेक्टेड टू अ सेल थ्रू अ की ये बने दोनों पॉइंट आपको समझा दिए द एंड वन एंड ऑफ द गैलवेनोमीटर इज कनेक्टेड टू द मेटेलिक स्ट्रिप मिड वे बिटवीन द टू गैप्स ये भी मैंने बता दिया द अदर एंड ऑफ द गैलवेनोमीटर इज कनेक्टेड टू अ जॉकी द जॉकी इज एजेंशियली अ मेटेलिक रॉड हुज वन एड वन एंड हैज अ नाइफ एच विच कैन स्लाइड ओवर द वायर टू मेक इलेक्ट्रिक कनेक्शन ना और जो जॉकी को हम स्लाइड कर सकते हैं इस वायर के ऊपर ओके ताकि कनेक्शन पूरा हो जाएगा ठीक है ओके नाउ ना ना ये बी डी आम बन जाएगी ये बी डी आम ही क्या होगा हमारा गैलवेनोमीटर आम होगा नाउ आर इज एन अननोन रजिस्टेंस हुज वैल्यू वी वॉन्ट टू डिटरमाइन इट इज़ कनेक्टेड अक्रॉस वन ऑफ द गैप ठीक है तो जो आर है उसको हम ये दोनों गैप है ना यहाँ पर कहीं भी लगा सकते हैं हमने यहाँ पर इस आर को यहाँ पर इंसेंट कर दिया ठीक है इस रजिस्टर को यहाँ लगा दिया ओके अक्रॉस द अदर ग
यूजली हम क्या करते हैं रजिस्ट्रेंस ब्लॉक लगा देंगे तो उसका रजिस्ट्रेशन हम एक टाइम में मतलब चेंज कर सकते हैं रजिस्ट्रेंस है ना एक बार में एक रजिस्ट्रेशन लेंगे वो ठीक है ओके नाउ नेक्स्ट द जॉकी इज कनेक्टेड टू सम पॉइंट डी इन द वायर ऑन द वायर डिस्टेंस एल फ्रॉम द एंड ए ठीक है अब क्या करेंगे फिर उसके बाद जब ये हो जाएगा तो देखो ये क्या किया हमने ना सेल से कनेक्ट कर दिया बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है आपको ये वायर यहाँ एक में नॉन रजिस्ट्रेशन लगा दिया एक में नॉन रजिस्ट्रेशन ये यहाँ से है ना क्या किया इस वायर से बी वाले से गैलवेंडर में ठीक कुछ ऐसा बना सकता हूँ उसको समझने के लिए और गैलवेंडर का दूसरा दूसरा उनका लगा दूंगा जॉकी में और जॉकी को मैं क्या कराऊँगा किसी भी मिड पॉइंट बीच में कहीं पर ये वायर जो वन मीटर वायर है ना ठीक है यहाँ पर मैं टच कराऊँगा किसी पॉइंट में ठीक है टच कराऊँगा तो मुझे क्या दिखाई देगा गैलवेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखाई देगा ठीक है मतलब इसमें से करंट फ्लो कर रहा है इस बी में से है ना हमने देखा था ना ये कुछ ऐसा डायग्राम फिर से बनाऊँ अगर मैं तो ये तो ये इस आम में से क्या करता है बी डी आम में जिसको हम गैलवेनोमीट आम में इसमें से करंट फ्लो कर रहा है और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि इस गैलवेनोमीटर आम से कोई भी करंट फ्लो ना करे मतलब हमें नल पॉइंट ढूंढना है ठीक है मैं स्लाइड करता जाऊँगा ठीक है तो मैं देखूँगा एक एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर क्या होगा जहाँ पर मुझे गैलवेनोमीटर में कोई रिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा है उसे मैं नल पॉइंट बोलता हूँ ठीक है नल पॉइंट नहीं मिल रहा है मतलब डिफ्लेक्शन नहीं होता नल पॉइंट मिल गया ठीक है और नल पॉइंट की कंडीशन क्या थी तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था वो P अपॉन Q R अपॉन S ठीक है P अपॉन Q ये P हो गया ये Q हो गया नहीं या फिर P ये Q ये हो गया ना ये वाली लेंथ ये वाली लेंथ का जितना रजिस्टेंस होगा अभी देखेंगे उसको ठीक है P और ये Q हो जाएगा ठीक है तो ये विस्टोन बीच बना रहा है और यहाँ पर नल पॉइंट है तो विस्टोन बीच बैलेंस है और विस्टोन बीच अगर बैलेंस होता है तो पी अपॉन क्यू आर अपॉन एस होता है अब देखो इसमें पी तो पी क्या होगा लेंथ हम उस क्योंकि हमने यहाँ पर स्केल लगाया हम वो लेंथ को मेजर कर सकते हैं ठीक है मेजर कर सकते हैं तो ये लेंथ मिल जाएगी और ये रजिस्टेंस मिल जाएगा अभी देखेंगे कैसे ओके क्यू ये भी मिल जाएगा क्यों कैसे मिल जाएगा क्योंकि अगर ये सपोज से बोलते मुझे मुझे फोर्टी सेंटीमीटर में मिलता है ये लेंथ ठीक है तो ये कितना होगा हंड्रेड माइनस फोर्टी होगा है ना ऑब्वियस ही बात है क्योंकि हंड्रेड सेंटीमीटर की ये वायर है ओके तो ये ये दोनों में भी नॉन हो जाएंगे है ना और ये आर अनोन है एस नोन है जो रजिस्टेंस आप रखोगे रजिस्टेंस बॉक्स का जो रजिस्टेंस निकालोगे आप पता रहेगा वन ओम निकाला टू ओम निकाला तो तीन अनोन तीन नोन है एक अनोन है तो फाइंड आउट हो जाएगा ठीक है बात करूँगा मैं यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ लेंथ की और ये पी क्यू तो रजिस्टेंस है तो देखो मुझे ना पता रहेगा कि ये वायर का रजिस्टेंस कितना है ठीक है इस पूरी वायर का सपोज मैं बोलता हूँ इस वायर का रजिस्टेंस कितना है फोर ओम है ओके या टू ओम है जो भी बोलो आप ठीक है तो आ, तो इस वायर का लेंथ कितनी है हंड्रेड सेंटीमीटर ठीक है तो इस वायर की रजिस्टेंस पर सेंटीमीटर कितना होगा रजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कितनी होगी तो आप साफ साफ देख सकते हो जीरो पॉइंट जीरो फोर ओम पर सेंटीमीटर ठीक है इसकी क्या है रजिस्टेंस पर रजिस्टेंस पर लेंथ ठीक है रजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है ठीक है और आप क्या कर दोगे इस लेंथ को जो भी लेंथ है जैसे कि फोर्टी सेंटीमीटर आई है ना सपोज ये फोर्टी सेंटीमीटर आई इस रजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ को क्या कर दोगे आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे लेंथ से तो उसका रजिस्टेंस मिल जाएगा तो पी क्या हो जाएगा देखो पी जो पी क्यू की बात कर रहा हूँ मैं रजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ठीक है रजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इन टू और क्यू क्या हो जाएगा रजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इन टू एल टू है ना जैसे मैंने एग्जांपल लिया अभी आपको एल वन के लिए जीरो पॉइंट फोर्टी सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको 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 भी फोर्टी से इसको सिक्सटी सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर दूंगा इतना सिक्सटी आ रहा है एल टू है ना फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ का क्योंकि तो कैंसिल हो रहा है ठीक है तो इसलिए मैं बोला डायरेक्ट मैं बोल सकता हूँ पी ओ पॉइंट क्या होगा एल वन अपोल एल टू होगा ठीक है तो उसकी ज़रूरत ही नहीं बड़ी रजिस्टेंस पर लेकिन इस इस तरह से आई है ओके ना आगे देखते हैं तो मैंने पूरा एक्सप्लेन कर ही दिया आपको बस इसमें इसमें मैं रीड करके बता रहा हूँ ओके द जॉगी कैन बी मूव्ड अलोंग द वायर द पोर्शन ई डी ऑफ द वायर है रजिस्टेंस आठ सेंटीमीटर एल ओके तो मैंने बताया ना आपको कि ए डी वायर का कितना लेंथ ए डी वायर का कितना रजिस्टेंस है ये ए डी वायर कितना होगा इसका आठ सेंटीमीटर मतलब रजिस्टेंस पर यूनिट सेंटीमीटर है उसको किस लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो एल वन से तो इसका रजिस्टेंस आ जाएगा क्योंकि जैसे कि फोर्टी सेंटीमीटर एग्जाम्पल ये फोर्टी इंटू बट रजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कितनी है जीरो पॉइंट जीरो फोर सपोज तो उतना हो जाएगा मल्टीप्लाई करना है बस यूनिट से आ जाएगा वी आर आठ सेंटीमीटर इज द रजिस्टेंस ऑफ द वायर पर यूनिट सेंटीमीटर ओके द पोर्सन डी सी ऑफ द वायर सिमिलर ये रजिस्टेंस आठ
एंड सी डी विद रजिस्टेंस आर एस आर सी एल सी एम एल एंड आर सी एल हंड्रेड ऑबियसली फॉर्म ऑफ वी स्टोन भी और ये क्या बनाएगा वी स्टोन बीज बनाएगा जिसमें ए सी क्या है बैटरी आम है ए सी क्या है ये वाला ये आपका बैटरी आम है और ये वाला कौन सा है ये आपका गैलवेनोमीटर आम है ओके नाउ इसके बाद इस पॉइंट पे थे हम ओके इफ द चौकी इज मूव अलॉन्ग द वायर देयर देन देयर विल बी ए वन पोजिशन वेयर द गैलवेनोमीटर विल शो नो करेंट ठीक है नल पॉइंट मिल जाएगा एक पॉइंट पे ठीक है लेट द डिस्टेंस ऑफ द जोकी फ्रॉम द एंड ए ऑफ द बैलेंस पॉइंट बी एल इज इक्वल टू एल वन द फोर डिस्टेंस ऑफ द विच एट द बैलेंस पॉइंट दैन आर आर एस आर सी एम एल वन एंड आर सी एम एल हंड्रेड वन एस एल बैलेंस कंडीशन में ये हो जाता है हमें पता है पी ओ पॉन क्यू इजल आर ओ पन एस और पी और क्यों क्या है ये है ना आर सी एम से आर सी एम के अंदर भी मैंने करके दिखाया आपको और है ना हर कर ये एल वन है तो दूसरा लॉ क्या होगा दूसरी लाइन हंड्रेड माइनस होगी एन वन होगी क्योंकि पूरे वन सेंटीमीटर हंड्रेड सेंटीमीटर की वायर है ठीक है इसमें बस एक ही नॉन है एक ही अन नॉन है वो आर है उसको फाइंड आउट कर देंगे लेंथ हमें पता रहेगी हम देख सकते हैं उसमें क्योंकि तो मीटर स्केल लगा है वहाँ दस वन वी हैव फाउंड आउट एल वन द अन नोन इज नोन इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्डेशन ठीक है तो एस की टर्म्स में आ जाएगा स्टैंडर्डेशन के टर्म्स में ठीक है सपोज यहाँ पर देखते हैं सपोज हमने टू ओम का रिजन फाइंड उसमें से निकाला था और ये फोर्टी आ रहा है ये सिक्सटी आ रहा है तो कितना आ जाएगा देखो टू पॉइंट थ्री तो अब फोर पॉइंट थ्री ठीक है लेकिन वन पॉइंट समथिंग आ रहा है वन पॉइंट थ्री ओम इस तरह से आ जाएगा तो एक्स के टर्म्स में आ जाएगा नाउ बाई चूजिंग वेरियस वैल्यूज एस वी वुड गेट वेरियस वैल्यू ऑफ एल है ना एस की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए अब देखोगे ना एस की वैल्यू पहले वन ओम निकालोगे वन ओम का रिजन निकालोगे फिर टू ओम का रिजन निकालोगे रिजन बॉक्स में से तो एल वन भी चेंज होता रहेगा ठीक सपोज वन ओम के लिए फोर्टी सेंटीमीटर आया टू ओम के लिए फोर्टी फाइव सेंटीमीटर आया ठीक है इस तरह से ओके जब प्रैक्टिकल करोगे तब देखोगे इस चीज़ को ओके उससे और अलग अलग एल की वैल्यूज़ के लिए हंड्रेड माइनस एल आएगा अलग अलग और फिर उससे रजिस्टेंस का रजिस्टेंस आ जाएगा ठीक है फिर उसका क्या करते हो आप जब प्रैक्टिकल करते हो तो फाइव ऑब्जर्वेशन या इससे भी ज़्यादा ऑब्जर्वेशन लेके उनका एवरेज ले लेते हो फिर आपको रजिस्टेंस मिल जाएगा एंड एरर इन मेजरमेंट ऑफ एल वन वुड नेचुरली रिजल्ट इन एरर इन आर ना अगर कोई एरर होती है लेंथ के मेजरमेंट में कितने लेंथ पर वो नल पॉइंट आया तो ऑब्वियसली किस में शो होगा वो आर के एरर में शो होगा इट कैन भी शोन दैट द परसेंटेज एरर इन आर कैन भी मिनीबाई एड मिनीमाइज बाई एडजस्टिंग द बैलेंस पॉइंट नियर द मिडल ऑफ द ब्रिज ठीक है और ये परसेंट एरर को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं अगर हम बीच में नल पॉइंट को बीच में एडजस्ट करें ठीक है बैलेंस पॉइंट हमारा बीच में आएगा तो इस तरह से रिजन चूज करेंगे ठीक है और भी थोड़ी मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है प्रैक्टिकल करते हुए ठीक है तो बीच में चूज करेंगे मिड पॉइंट हमारा नल पॉइंट बीच में आएगा रिजन इसके वायर के तब हमारे रीडिंग में एरर कम आएगी ठीक है तो हमें ये कोशिश करनी पड़ती है ओके नाउ ओके सो बाय वेन एल वन इज़ क्लोज टू फिफ्टी सेंटीमीटर दिस रिक्वायर्ड सुटेबल चॉइस ऑफ एस है ना एस को बिल हमें प्रॉपर रखना पड़ेगा हम एस की वाली अलग अलग रख सकते हैं ठीक है रशियन बॉक्स है ओके तो आई होप दिस वॉज क्लियर टू यू इस तरह हम कैसे निकालते हैं बहुत इजी टॉपिक था वीस्टोन बेच जिससे पहले देखना था समझ में आ जाएगा वीडियो के लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन में एक प्रैक्टिकल देख लिंक दे दूंगा आप उससे एक बार प्रैक्टिकल देख लेना ठीक है तो जब भी आप प्रैक्टिकल करोगे स्कूल में तो आपको ये बिल्कुल एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा ओके फिर आप इसके क्वेश्चन भी देख सकते हो ठीक है आई होप ये सबको समझ में आएगा ठीक है तो अगर इस वीडियो समझ में तो लाइक कर देना ठीक है शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ जिनको भी इससे हेल्प आपको लगता है हेल्प हो सके ओके और सब्सक्राइब कर देना बेलाइकन क्लिक कर देना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके ठीक है और भी कोई रिकमेंडेशन होगा कोई फीडबैक आपको देनी है तो बताना ठीक है इसके बाद कौन से चैप्टर कंप्लीट करना है कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो ठीक है थैंक्स फॉर वाचिंग